President, regjeringen vil pålegge havbruksnæringen en grunnrenteskatt på 40 prosent. Det gjør at summen av skatter og finansieringsbehov knyttet til formueskatt for privateigde selskap vil kunne påføre selskap en skattesats på over 80 prosent. Slik DNB skriver i sitt høringssvar av 30. november. Ja, i enkelte tilfeller kan skatten komme over 100 prosent. Og ikke nok med det, president. DNB skriver videre at den foreslåtte innretningen innebærer at grunnrenteskatten ikke er nøytral. Skatteforslaget vil etter vår mening innebære lavere avkastning i prosent etter grunnrenteskatt enn før slik skatt. Forslaget vil også redusere tilgangen til kapital til bransjen. Dette er mye det samme som næringen selv har sagt, representanter for finansnæringen og mange andre. Men så langt har dette ikke gitt særlig inntrykk på regjeringen. Tvert om hevder den at lakseskatten er nøytral, at den egentlig er en slags fordel for næringen, fordi staten nå blir en slags hyggelig passiv investor. Men, president, regjeringen gir et forvrengt bilde av den nye lakseskatten. På positive sider blir den godt utformet, Grunnrenteskatt er effektivt fjernet, medan de negative er blitt værende. For ikke skal havbruksselskapet få fradrag for tidligere investeringer. Skatten blir dermed en slags beslaglegning av 40 prosent av eigedelingsselskapet. Ikke blir det gitt fradrag for kjøp av nye konsesjoner. Ikke skal det bli gitt fradrag for renter. Ikke skal det utbetales noe negativ grunnrenteskatt. Og ikke ligger det inne noen ekstra økonomiske støtteordninger, slik som for eksempel leite refusjonsordninger i oljenæringen. President, heller ikke innvendinger som har kommet om den kritikkverdig saksbehandlingen har gjort inntrykk på regjeringen. For 1. januar skal lakseskatten begynne å gjelde. Før høringsfristen har gått ut og før Stortinget har fått behandlet den. Havbruksnæringen skal altså utøve sin næring uten å vite helt hvordan de sentrale skatterammevilkår vil gjelde. Den politiske risikoen regjeringen dermed gir oss har til og med i dag blitt kritisert av Oslo Børs. Og ikke nok med det. Forslaget om lakseskatt har alt for store negative konsekvenser. Bortfall nedskalering og utsetting av kontrakter for nærmere 40 milliarder kroner. Varsel om permitteringer og en leverandørindustri som nå slår alarm. President, havbruksnæringen vår er verdensleiende. Og Høgre er opptatt av at havbruksnæringen skal få utvikle seg videre. Utnytte det store vekstpotensialet. Bli dreiet i en enda mer bærekraftig og miljømessig god retning. Og betale sin del av fellesskapet. Men skal havbruksnæringen nå disse politiske målene, må den ha en skatteordning som kan gjøre det mulig. Regjeringen sin lakseskatt gjør ikke det. Tvert om. Høyre kommer derfor ikke til å støtte regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt på havbruk.